Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours sur les gisements sédimentaires exhalatifs SEDEX. Comme définition, ces gisements sont d'origine sédimentaire, formés à partir des fluides hydrothermaux. On les trouve sous forme des corps tabulaires. Ils sont composés des sulfures de plomb et de zinc avec une quantité économique d'argent. Ces gisements représentent 50% des réserves en plomb et zinc, notamment la taille des grains des minéraux est très fine. On les trouve sous forme d'un litage de minéralisation. Il y a deux catégories de ce gisement. Il y a le, les gisements broken high associés à des roches sédimentaires classiques et il y a les gisements de type irlandais rencontrés dans les roches carbonatées. Pour le modèle génétique de la formation de ce gisement, tout d'abord, il faut avoir une circulation profonde des fluides qui s'infiltre à travers la pile sédimentaire. La minéralisation ensuite est la conséquence d'un événement tectonique qui va activer les failles majeures et entraîne une subsidence rapide dans le bassin sédimentaire. La subsidence est couplée euh, d'une chaleur apportée par les intrusions magmatiques qui entraîne la mise en mouvement du système de circulation des fluides. Les samirs sont enrichis en fer, plomb et zinc. Donc ces métaux proviennent du lessivage des minéralisations sédimentaires et ont pu s'échapper à travers les failles pour se déposer sous forme euh, d'une minéralisation lipée de sulfure lipée. Donc pour récapituler pour les gisements exhalatifs CEDEX comme source des métaux, c'est la piste sédimentaire. Pour la source des fluides, c'est l'eau des formations sédimentaires. Pour le moteur de circulation des fluides, c'est la compaction de la pile sédimentaire, la déformation tectonique, éventuellement intrusion. Les sites et le mécanisme de précipitation, c'est la chute de température et les réactions entre les fluides à faible profondeur dans la croûte. Et bien sûr, pour le site, c'est toujours un site sédimentaire. Notre vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonnez-vous pour m'encourager encore. Merci.